ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതു നോക്കാം ആൻഡ് ആൽമിറ ബോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാസ് സോൾ ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു അൽമിറ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ചു കൂടാതെ അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിലിലുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെയിലിലെ ബൈങ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബൈങ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല സോ അതർ എക്സ്പെൻസസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാമല്ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറച്ചിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ ലിക്വേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കൂടാതെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഈ സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടി വി ബോട്ട് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാ സോൾ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ടി വി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ചു കൂടാതെ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിലിലുണ്ടായ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ബൈങ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ അതർ എക്സ്പെൻസസ് സീറോ ആണ് സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലോസ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള വൺ സീറോയും ഇവിടെയുള്ള ഒരു വൺ സീറോയും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഖിൽ ഈസ് എ ഫിഷ് വെൻഡർ വൺ ഡേ ഹി ബോട്ട് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഹി സ്പെൻ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ടേ ദിസ് ടു ഷോപ്പ് ഫോർ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് വാസ് പോയിൽഡ് ആൻഡ് ഹി സോൾ ദ റസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഡിഡ് ഹി
ബോട്ട് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് അറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് സോ ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് പക്ഷേ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് അല്ല അയാൾ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് വാങ്ങിയത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഷ് ബോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സോ ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെയും ബൈങ് പ്രൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈങ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി അതർ എക്സ്പെൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി സ്പെൻ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ടു ഷോപ്പ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈങ് പ്രൈസും അതർ എക്സ്പെൻസസും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാമല്ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സോൾ ദ റെസ്റ്റ് അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം അതായത് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിലാണ് വിറ്റത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പക്ഷേ അയാൾ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് ആണ് വിറ്റത് അല്ല അയാൾ എത്ര കിലോ വിറ്റു അയാൾ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ ഫോർ കിലോഗ്രാം സ്പോയിലായി പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഷ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഫിഷ് ആണ് അയാൾ വിറ്റത് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഫിഷിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫിഷ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കുറവ് കുറവ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറവാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോ ദിസ് സെയിൽ സഫർ എ ലോസ് കാരണം ഒരു സെയിലിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ലോസാണ് നമുക്ക് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലോസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജും കാണാം ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലോസ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ രണ്ട് സീറോസും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ